Lo que quiero plantear es algo que viene desde el del gobierno de, de eh, Tabaré Viera. O sea, que hay un expediente, el 1777 del año, del año 2009... Este, y ya fui varias veces, ya hablé con todos, tengo fotocopia de todo, de todo sobre los, el tema de los eucaliptos. Es un peligro inminente. Acá tengo un informe de los bomberos que fue para la intendencia, que tengo acá, que sí que hay peligro de vida. Este, hay una autorización escrita del propietario para que, autorizando que corten lo mismo. Este, ya he recurrido por todo lado. Tengo fotocopia de, un, de una solicitud que, que, que le hice también a, a Ute, y Ute vino acá y dijo que era inadecuado, que no podían cortar, y yo no sé más a dónde recurrir. Porque esto acá, lo que pasa es que si mañana pasado hay un desastre, que, que Dios tal no permita que se pierda una familia o dos familias, recién ahí van a venir a hacer lo que solucionar lo que no va a haber ninguna solución. Tenemos eh, un pozo de agua de dios al costado, tenemos uh, uh, la, eh, la corriente eléctrica de, de alta tensión. Es un desastre total. Ahí ustedes pueden ver el, el tamaño de los eucaliptos. ¿Cuánto miden aproximadamente? De 40 a 50 metros. Aproximadamente. Por, inclusive hay, hay un informe de los bomberos que dice que lo tengo acá, este aproximadamente el la altura de los eucaliptos. Eh, Lea, no sé, ese, ese párrafo de, del, del informe de bomberos donde dice que realmente hay riesgo de que puedan sí. caer y afectar a la, eh, las viviendas. Eh, eh, el informe de los bomberos que, que vino de la división, di, dirigido a la División Asesoría Letrada y Notarial de la Intendencia, doctora Marisa Fernández. Ahí ellos dicen este, dicen, dicen que ante situación existía una autorización escrita por el propietario del lugar, señor Ruiz Sacio, para efectuar el corte. A su vez informamos que el señor José Luis Antunes, de Servicio de Parque Jardines, de esa comuna, no tiene este, las condiciones para... ¿sí? El mismo día de haber recibido el FAS, envió una dotación a la unidad e inspeccionaron, inspeccionaron el lugar, constatando que sí, efectivamente, el riesgo de caída existe ante vientos fuertes, como para cualquier tipo de árboles de este porte tan importante como la salvedad que no, sean, no se trata de árboles que presentan fisuras u otros daños, que determina un riesgo inminente de caída. Tratándose de 18 árboles, cortaron, ellos vinieron aquí y cortaron unos 10 árboles o 8 y dejaron eso ahí. Y acá dice, de una altura aproximadamente de 40 metros y un diámetro de 2 metros aproximadamente. El riesgo de caída podría afectarse en finca próxima al poder ser alcanzada por la extensión de los mismos, y a, su, a, y a su vez también por ramas de estos que también representan un riesgo de gran porte. Y firma su comisario Ricardo Viaño. Los que van quedando en realidad son pocos, entonces ya cortaron algunos, son dos o tres. Pero no vinieron más, hace más o menos como tres años, que inclusive, como, como, como cuando estaba el, era el secretario, el intendente, este... Marco Maciel, que fue que él habló con un señor ahí, Fagunde, no sé quién fue, y vino y cortó esos ojalitos, y después no cortaron más. Y es horrible. Bueno, ahora que se están, están filmando también del porte de los árboles, y los vecinos acá al costado, que está, no duermen más de noche, y hay criaturas por todos lados, y, y casas de, de gente muy humilde, ¿no? El propietario del terreno no tiene condiciones de mandar cortar, él le autoriza que se corte. Le autoriza, él no tiene, es una persona ya anciana de como 80 años, no, 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 y vive ahí solo y, y en precarias condiciones, o sea, no tiene, no tiene de ninguna manera. ¿El comité de emergencias está al tanto de esto? Está al tanto porque yo tengo acá, yo le, también, este, se hizo una nota por, por escrito, este. Y, está, y quedó así nomás, acá está el expediente 676 del año 14, inclusive el que recibió allá creo que fue eh, Paco Olivera, el, el funcionario, o sea que está todo documentado, yo tengo fotocopia de todo, porque si llega a pasar algo que esto tenga que ir a mano de justicia, alguien va a ser responsable, entonces yo por eso todo, todo todos los trámites que hice, yo tengo fotocopia de todo, de todo, no hay nada que no tenga. O sea, en ese tema yo estoy bien informado, estoy bien asesorado y si mañana pasado pasa algo grave, bueno, alguien va a ser responsable.